Euh, vous savez, ça fait... Vous pouvez prendre aussi un peu dans la rue, peut-être en bas, la rue charles Grad, parce que c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est une impression toujours très étrange de penser que j'habite dans cette rue depuis, oui, depuis la fin de l'année 69. Moi, je mets un chapeau parce qu'il faut... Dans le 6, il y a deux maisons. Il y en avait déjà deux quand on est venu à celle où on a habité. Et à côté, il y a une maison beaucoup plus récente que les propriétaires s'étaient fait construire. Et la maison qu'on voit là, c'est à droite. Hein. C'est ça, c'est la maison où on était. Mais la blanche, oui, c'est ça, c'est notre maison. Vous voyez la mosaïque romaine du chien oui. Regarde, elle était déjà là. Hein. Bon, alors attends, je vais sortir la voiture. Et oui, oui c'est à ce moment-là que Philippe a commencé à aller ouvertement mal. À la celle que je vous racontais l'autre jour, là, que tu es venu avec Claire, c'était justement trois mois avant ma greffe, qui était déjà annoncé et attendu, que j'attendais déjà depuis trois mois. Et euh, ah mais, mais Claire l'a dit à ce moment-là, elle a dit, c'est ça, le, là, ta, ta, ta greffe, c'est terrible pour Philippe, parce que, euh, alors, parce que, je sais, non, je ne sais pas si elle dit parce que, mais c'est, voilà, il ne supporte pas. C'est-à-dire, peut-être que la, la, la perspective, parce qu'en fait, la, la greffe faisait du cœur, faisait penser à, à tout le monde à la mort. Disons quelques mots, dans ces temps de fin du monde, <rire> voilà. On enregistre les dernières images d'un monde qui n'existera bientôt plus. Alors, ça va ou pas Ou c'est la fin oui, oui, on peut partir de là. Raconter le mythe, oui, très bonne expression. Parce que c'est comme tous les mythes, sûrement. Enfin, plutôt, c'est comme beaucoup de réalités qui... Euh, qui ont, qui ont évidemment quelque chose, qui ont, qui ont été le noyau de quelque chose, mais qui ont, qui ont donné lieu à, une, à, à un mythe, un petit mythe, une petite légende, parce que, on pourrait dire, on pourrait partir de là, si vous voulez, tout, parce que la, la réalité euh, n'a réalité pas tout à fait été ça. Bon, ça, je peux expliquer un peu. Mais en même temps, oui, il y a quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est tout à fait vrai dans le mythe et qui, je dirais, pour moi, reste aussi, je dirais, non pas mythique justement, puisque ça a été réel, mais euh, et en tout cas que je ne peux pas m'expliquer. Je ne peux pas expliquer complètement comment il a été possible que Philippe et moi, on ait justement une telle communauté de travail et, et de pensée euh, je dirais tout le temps jusqu'à jusqu la, jusqu la fin parce que le, les, les derniers mots que j'ai échangés avec Philippe euh, peut-être la veille de sa mort enfin la veille ça veut dire le, le soir tard où on était euh, avec lui, avec Claire et les derniers mots que j'ai échangés avec lui je ne sais plus du tout exactement ce qu'on ce que, ce qu se disait mais ça avait un rapport euh, avec la communauté des romantiques. Un rapport de, de plaisanterie ou d'ironie. Là, les, les derniers mots, euh, ça revenait à, quand même à, à, à dire quelque chose de, de toute notre histoire. Donc, l'histoire, oui. Maintenant, pour la reprendre depuis le début, d'abord, il faut peut-être commencer ce qui est juste à l'extérieur, c'est le, le fait que nous nous soyons trou trouvés tous les deux ici à Strasbourg. Euh, les... Parce que pour chacun, c'était accidentel. Oui, quand même, on, on, on était content de penser qu'on était dans une ville où il y avait eu de, 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 de grands bons hommes comme Goethe, comme euh, Eckhart avait, avait prêché. Oh, avec les noms. Kant, Gauss, Müller, Tarini. Et souvent, avec Philippe, on se disait que ce qui est écrit là en haut, l'Itérie, cette patriée, qui je pense a toujours été écrit, euh, c'était très bien parce que ça n'a pas de caractère national. Mm -hmm. C'est en latin, 
Et ça ne dit pas de quelle patrie il s'agit. Ah, au fait, on peut essayer d'entrer peut-être. Oui. Un jour, Braun, donc le même Lucien Braun, très malin, et un jour où j'avais fait cours à l'université, il a invité Philippe et moi chez lui. Et alors, il y a eu ce dîner dans lequel Braun s'est arrangé pour lancer l'idée, mais si vous restiez ici, là, regardez tous les deux, vous avez beaucoup de choses en commun. Parce que, oui, on s'était déjà un peu parlé avant, mais alors je ne sais pas quand. Bon, on, a, on, a, on avait déjà découvert qu'on avait vraiment des, des références, disons, complètement communes. C'était Heidegger, Derrida, c'est surtout ça, surtout ces deux-là. Alors, si je me rappelle très bien, dire, voilà, c'est mon souvenir du on peut dire, du moment de conception presque de la communauté, c'est qu'on sort de chez Brown et comme ça, sur le trottoir, euh, on se dit avec Philippe, au fond, c'est peut-être pas une mauvaise idée de rester ici. Je crois que, je crois que, que en même temps, je m'en a pensé, mais bon, ironiquement, pas. Ah, vous savez, au texte de Heidegger, « Warum wir » In der province bleiben, quand Heidegger avait refusé d'aller à Berlin. Et je crois que ça, ça, ça faisait partie aussi de quelque chose pour lui comme pour moi, une espèce de, de fierté à ne pas aller à Paris. Et c'est drôle parce qu'ensuite l'histoire a fait qu'on n'y est jamais allé, jamais en poste. Il y a moi et puis Philippe. Et... En fait, je suis Philippe et Jean-Luc, on n'est pas. Non, on est toujours, chacun est isolé, on n'est pas ensemble. Et qui a pris les photos Christian Bourgois. C'est pour ça que c'est pas mal, quoi. C'est Derrida et moi, au dîner après, après ma, ma soutenance de thèse. Hein, là, là c'est Philippe, euh, Philippe et Claire. Euh, Attends, je regarde bien, oui. Je ne sais pas très bien où. Mais je dis à, à Claire que j'ai rencontré vraiment quelqu'un de très bien là et que. Alors on va les inviter. Donc on invite, euh, donc les Nancy invite et la Coulabart euh, une première fois à Colmar. Et donc là, c'est le, le deuxième acte de naissance. Alors le premier, c'était l'acte intellectuel et universitaire. Et le deuxième, ça a été l'acte... Euh, alors, à fait l'IF, disons. Il est allé en voiture, ça me fait penser. Une autre différence entre Philippe et moi, c'est que, que Philippe conduisait très bien. Il, conduisait, il avait ce qu'on appelait la conduite sport. Il avait vraiment appris à conduire, petit, déjà fait très jeune, quoi. Tandis que moi, j'avais jamais appris, j'avais appris à 25 ans. Tandis que Philippe, il était très, très attentif à les doubles débrayages, etc. Et donc, quand je prenais sa voiture aussi, il, il me faisait toujours un sermon. Que, il me dit, mais j'ai remarqué que tu laisses ton pied sur le débrayage. C'est mauvais, ça, ça, ça abîme le débrayage. Alors, il faut lever le pied complètement du débrayage. Et donc, je, je pense souvent à Philippe à propos du débrayage. C'est bien, c'est un peu... C'est un peu fauteuil de metteur en scène, on peut écrire derrière, <rire> le ni des chaises. <rire> c'est le chapeau qui manque. Ah oui, d'accord, ça je peux vous en passer. Hein. <rire> J'ai vu que vous avez des bonnes collections de chapeaux. 